ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രഭാത് മാളിയക്കിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സുമർചിത്രകലയിലെ ഓർണമെൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കർണ്ണപുഷ്പമാണ് വരച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുണ്ടലം അല്ലെങ്കിൽ കാതിൽ അണിയുന്ന ആവരണത്തെയാണ് കുണ്ടലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് പല ക്യാരക്ടേഴ്സിനും പല കുണ്ടലം വരയ്ക്കാറുണ്ട് നാഗകുണ്ടലം പത്രകുണ്ടലം കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കുണ്ടലം അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കോമണായി കണ്ടുവരുന്ന കുണ്ടലം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ഈ ഒരു കുണ്ടലമാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്ന കുണ്ടലം അത് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കുണ്ടലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കുണ്ടലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാഗകുണ്ടലം അതുപോലെ പത്രകുണ്ടലം ശിവൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാഗകുണ്ടലാണ് വരയ്ക്കാറ് ഇതുപോലെയൊക്കെ പല കുണ്ടലങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഫേസ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ താലപ്രമാണത്തിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മേലെ ഞാൻ സ്കെയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കെയിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ അതായത് ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയുള്ളൊരു സ്കെയിലാണെന്ന് പേപ്പർ സ്കെയിലാണ് അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം താലപ്രമാണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അളവ് ഫേസിൻ്റെ വിടുത്ത് വീതി ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മൊത്തം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് താലാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്രയാണോ എടുത്ത അളവിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫേസിൻ്റെ വീതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഇതിന് നമുക്ക് താളം എന്ന് പറയാം ഈ അളവിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിനെയും അങ്കുലം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അങ്കുലം സമം ഒരു താലം ഫേസിൻ്റെ നമ്മൾ വീതിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ബോഡി മൊത്തം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെവി ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെവിയൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് താലൊക്കെ വരുള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞൊരു വര വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് താഴെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ചെവി എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എടുക്കേണ്ട അളവ് ചെവിയേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി എടുക്കുക അതായത് ചെവി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് അങ്കുലൊക്കെയാണ് വരുമോ അഞ്ച് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു നാലര ടു അഞ്ച് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏത് കാതിലാഭരണം കുണ്ടൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഏകദേശം ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നോക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് ആ റേഞ്ചൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തായാലും ചെവിയേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതാ ഇതുപോലൊരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് നമ്മളൊരു റൗണ്ട് വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു ഒരങ്കുലയിലും താഴെയായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വൃത്തം വീണ്ടും അതിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു റൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുണ്ട് അല്പം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് ചെവി അല്പം താഴേക്ക് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പഴയ കാലത്ത് ആളുകളുടെ ചെവി കുറച്ച് തൂങ്ങിയാളെ നിൽക്കുക കാരണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണം കാതിലെ ആഭരണം കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടി ആഭരണമൊക്കെയാണ് ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അന്നൊരു ഫാഷനും കൂടിയായിരുന്നു ചെവി തൂക്കമുള്ള ചെവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മോഡൽ ഫാഷൻ കൂടി ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്നും അതായത് ചെവിക്ക് പിന്നിൽ 
ആ റൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ചെവി ഇനി ചെവിക്ക് പിന്നിലൂടെ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ കുണ്ടലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം കൂടി കാണിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുണ്ടലം കോമണായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കുണ്ടലം ഇത് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്കിന്ന് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇത് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ലൈൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ സീറോ നാച്ചുറൽ ബ്രഷ് നാച്ചുറൽ ഹെയറുള്ള ബ്രഷാണ് ഇതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ചില കടകളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ചോദിച്ച് കണ്ടെത്തണം കോഴിക്കോടൊക്കെ ചില കടകളിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കാലറ്റ് ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റായി നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഇന്ത്യൻ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാലറ്റ് ലേക്കും ബേൺ സീനയും പപ്പാതി അതായത് പകുതി പകുതി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൃത്തത്തെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആഭരണം നമ്മൾ റെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെവിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മൊത്തം റെഡ് ചെയ്തു ഇനി യെല്ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോ ഓക്കറെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻറ്റ് യെല്ലോ എടുക്കാം ലെമൺ യെല്ലോ ഒന്നും കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരച്ച റൗണ്ടിൻ്റെ എഡ്ജ് ഞാൻ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലോ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ യെല്ലോ ചെയ്യണം സെൻറ്റർ യെല്ലോ അല്ല വൈറ്റ് പോഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം രണ്ട് വശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ യെല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ വെച്ചു ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു വൈറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് യെല്ലോ ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം യെല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വലിയ ഡെപ്തിലൊന്നും വെക്കരുത് നമുക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിലാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ടോണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് ഡെപ്ത് കൂടി പോയാൽ ഡെപ്ത് കമ്മി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അടിക്കാം പക്ഷെ ഡെപ്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൊടുക്കണം തേർഡ് കോട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഓൺ കൊടുക്കാം
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ മൂന്ന് കോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി റെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച റെഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്പം വേണമെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടാം കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഷെയ്ഡിങ് അല്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചരട് പോലെ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് കോട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഞാൻ സിന്തറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സിക്സ് ബ്രഷാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ റേഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ യെല്ലോ ചെയ്ത ആ ഭാഗങ്ങളോട് മാത്രം ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട വൈറ്റ് പോർഷൻ അത് കറക്റ്റായിരിക്കണം അതായത് അതിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇറങ്ങാതെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ അത് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയ ഡെപ്തിൽ വെക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പെയിൻറ്റ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഡ്ജിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു അരച്ചു എന്നിട്ട് ആ ബ്രഷ് ആ പെയിൻറ്റ് ആ ബ്രഷ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ടിപ്പ് മാത്രം മുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ ഒന്നൊന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ആ വെള്ളം എന്താ പറയുക ടിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ചിറക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് വലിയൊരു ഷെയ്ഡിങ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു എഡ്ജിലൂടെ മാത്രമേ ഷെയ്ഡിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷ് നാച്ചുറൽ ഹെയറുള്ള ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്രഷ് തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ദിനിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ദിനിങ്ക് അതല്ല ഇന്ദിനിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ബ്ലാക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഫാബ്രിക്കാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിലും അതുപോലെ ചുമരിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ആണ് പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ആ എഡ്ജിലൂടെ തന്നെ ആ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്ന അതിലൂടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത പ്രഷറിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യാം കാരണം പ്രഷർ അധികം കൊടുക്കാതെ എന്നാ എന്താ പറയുക അധികം തിന്നാവാതെ എവിടെയും വലിച്ചാവാതെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ചെയ്ത് കളറിങ് ചെയ്യാതെ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ 